வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்களுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நமது வீட்டில் வந்து எப்போதுமே குலதெய்வம் வீட்டிலே இருக்கிறதுக்கு என்ன பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி காலையில் பச்சை கற்பூரம் புதினா இலை தேங்காய் தண்ணீர் இவர்களை அனைத்தையும் ஒன்றாக கலந்து வாசல் தெளித்து பச்சரிசி மாவில் கோலம் போட்டு மா இலை தோரணம் கட்ட எப்போதும் குலதெய்வம் வீட்டில் இருந்து அருள் புரியும் குடும்பத்தில் அடிக்கடி நோயுற்று இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாஞ்சியம்னு ஒரு கோயில் இருக்குங்க ஓகேங்களா இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசிக்கு நிகராக இந்த கோயிலில் சொல்லப்படுது இந்த கோவிலில் சென்று வழிபாட்டு செய்ய உடல்நல கோரல்கள் கோளாறுகள்லாம் சரியாயிடும் இந்த கோவிலுக்கு சென்று குடும்பத்தில் உள்ள அனைவர் பெயரும் சொல்லி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் அங்கு கொடுக்கும் விபூதியை கொண்டு வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு யாருக்கு நோய் உள்ளதோ அவருக்கு அந்த விபூதியை தண்ணீரில் கலந்து குடித்து வர நோய் குணமாகும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை அன்பர்களே நிறைய பேர் இந்த கோவிலுக்கு போய் அவங்களுக்கு சரியா இருக்கு அதனால இதை வந்து நீங்க தாராளமாக பண்ணலாம் அடுத்தது அதிகப்படியாக கடன் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக வந்து இந்த சங்கு பூஜைன்னு ஒன்று ஒரு பரிகாரம் இருக்கு அன்பர்களே அந்த பதிவு பற்றி தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் சங்கு பூஜை உங்களுக்கு உங்கள் உள்ளங்கை அளவில் உள்ள வளம்புரி சங்கு வாங்கி அதை நல்லா சுத்தப்படுத்தி அதில் சந்தனம் குங்குமம் பொட்டு வச்சு பூஜைகள் வைத்து பதினாறு சங்கு படம் வரைந்து நடுவில் விளக்கேற்றி தினமும் பூஜை செய்து வரோம் பூஜையின் போது பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒரு ரூபாய் வைத்து அதன் மேல் சங்கை வைத்து எனது கடன் விரைவாக தீர வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு வரணும் இந்த சங்கு பூஜையை பௌர்ணமி அன்னைக்கு உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் அன்று புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை எப்படி எங்கேயாச்சும் செய் இந்த நாலு நாளில் செய்யலாம் சங்கில் வந்து சில்லறை காசு நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் சங்கினுள்ள நீர் ஊற்றி வைக்கணும் அல்லது சிறிய தட்டில் மஞ்சள் கலந்த அரிசி வைத்து அதன் மேல் சங்கு வைக்க வேண்டும் அல்லது சங்கில் அரிசியை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் சங்கு காலியாக வைக்கக்கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு அன்பர்களே நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து சங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலியாக வச்சு சும்மா வச்சுருப்பாங்க அப்படி வைக்கக்கூடாது நண்பர்களே இதை வந்து மாற்றி நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடையில் உள்ள ஒரு சாமி சில பேருக்கு வந்து வியாபாரம் டல்லாக இருக்குன்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக இந்த பரிகாரம் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடையில் உள்ள சாமி படத்தின் முன்பு ரெண்டு வெத்தலை வச்சு ரெண்டு அகல் விளக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற் வச்சு எடுத்து ஏற்றினீங்கன்னா நல்லதே நடக்கும் வியாபாரம் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் தினமும் அதிகாலையில் சூரியனை வணங்கி வரணும் ஓகேங்களா உங்கள் கோரிக்கையை சூரியனிடம் சிவன் ஆலயத்தில் தனி சன்னதியில் உள்ள சூரியனுக்கு உங்கள் பெயரில் அர்ச்சனை வைத்து வழிபாடு செய்து வர அனைத்து வகையான கெடுதல் ஏற்பட வேண்டிய கிரகங்களாலோ இல்லை உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்தும் தேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் இதுதான் நண்பர்களே கடன் மற்றும் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான ஒரு தீர்வு கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் தீமர் தீரறதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு விளக்கு பரிகாரம் தாமரை இலை விளக்கு பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சொல்லுவோம் இந்த பூஜையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே வீட்டின் பூஜையறியில் மகாலட்சுமி படம் வச்சு மல்லிகை பூ மாலை சாத்தி அகலமான தாமரையில் பச்சரிசி மாவு அறுக்கோண சக்கரம் வரைந்து அதில் ஏழு அகல் விளக்கு வச்சு நல்லெண்ணெய் தீபம் படத்தில் உள்ளவாறு வைக்க வேண்டும் சரிங்களா பூஜைக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் பழம் வெற்றிலை பாக்கு நைவேத்தியமாக மலை நெல்லிக்கனி பெரிய நெல்லிக்கனி வைத்து கணவன் மணி இருவரும் பூஜை செய்ய வேண்டும் தாயே மகாலட்சுமி மனதார உன்னை வணங்கும் எங்கள் மனையில் மங்காத செல்வம் சேர வேண்டும் மங்கள்கள மங்களங்கள் யாவும் பெருக வேண்டும் என்றென்றும் உன்னருள் நீங்காது இருக்க வேண்டும் என்று மனதார பிரார்த்தனை செய்து மகாலட்சுமியை போற்றி தீபலட்சுமியை போற்றி மங்கள லட்சுமியை போற்றி கிரகலட்சுமியை போற்றி அன்னலட்சுமியை போற்றி திருமகள் தாயை போற்றி ஓம் குருபே குபேரநாயகி லட்சுமியை போற்றி ஓம் நாராயண லட்சுமி நாயை போற்றி ஓம் லட்சுமி போற்றி 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 என ஐம்பத்தி நாலு முறை சொல்லி பூஜை செய்யவும் பூஜை முடிந்த பின் நைவேத்தியமாக வைத்த நெல்லிக்கனியை வீட்டில் உள்ளவர்கள் சாப்பிடவும் சனிக்கிழமை என்று காலையில் பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று அங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பெரிய நல்லிக்கனியை தானமாக கொடுத்து வருவோம் இதுபோல தொடர்ந்து செய்து வர உங்களுடைய கடன் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீந்து வாழ்க்கையில் செல்வ முன்னேற்றங்கள் 
மிக உயர்ந்த நிலையில் நீங்கள் அடைவீர்கள் என்பதற்கு நிறைய சாட்சிகள் இது போன்ற பரிகாரங்கள் மூலமாக நடைபெற்றிருக்கிறது அதிலிருந்து சில எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட சில பரிகாரங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணிவிங்க இது போன்ற வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் பார்த்து ரசித்து வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஓம் நம சிவாயம்